with this, we move to the next part of the conclave. Uh, we have a special guest with us, Mr. Ranveer Prasad, IAS Housing Commissioner, UP Housing and Development Board, Government of Uttar Pradesh. Uh, he'll be delivering a special address on creating an enabling environment for affordable housing through conducive policies and sustainable innovation. Can we request you to come on stage, please? A huge round of applause for him, please. I request Gopi Krishna Arora, co-founder of APAC News Network, to come on stage and officially welcome Sir with a plant because it's, this event is all about sustainable urban innovation. So let's welcome Sir with a plant, please. Thank you so much for joining us today. Over to you, Sir, for your special address. Mr. Ranveer Prasad, a huge round of applause for him, please. Yeah, I'm Pastit. सम्मानित अतिथिगण आज सुबह माननीय मुख्य सचिव महोदय ने बहुत ही विस्तृत ढंग से और जो डीजी क्लीन गंगा मिशन के जो अशोक कुमार साहब ने बहुत ही विस्तृत ढंग से बताया कि सस्टेनेबिलिटी का हमारे जीवन में कितना महत्व है और उन्होंने वाटर के बारे में वाटर कितना इम्पोर्टेंट है और उसको किस तरह से हम लोग भविष्य के लिए कैसे इसको प्रिजर्व करके उसको कंजर्व कर रहे हैं और कैसे इसको हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में इसको सम्मिलित करना है अभी जो स्वास्थ्य सचिव रंजन कुमार जी ने बताया कि हमारा जो लाइफस्टाइल है उसको हेल्थ की रिक्वायरमेंट से उसको सही ढंग से जेल कराना है और ऐसे स्पेसेस बनाने हैं लिविंग स्पेसेस जिसमें हेल्थ की रिक्वायरमेंट्स को भी ध्यान में रखना है और इस कॉन्टेक्स्ट में अर्बन प्लानिंग की बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है जो मेरा मेरे एड्रेस में दो पॉइंट्स दो कीवर्ड्स हैं इफ यू सी द टॉपिक वन इज अफोर्डेबिलिटी और सेकंड है सस्टेनेबिलिटी अनफॉर्चुनेटली दोनों में एक कंपटीशन है अगर सस्टेनेबिलिटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो अफोर्डेबिलिटी कहीं ना कहीं हिट होती है आई विल एक्सप्लेन यू जो हाउसिंग है उसमें सबसे जो कॉस्टली कंपोनेंट होता है लैंड होता है कॉस्टली एंड वेरी नॉट इजली अवेलेबल उसमें अगर एक पीस ऑफ प्लॉट है जिसमें हमें हाउसिंग के लिए या तो ग्रुप हाउसिंग बनानी है या अपना घर बनाना है तो कंपटिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं वी वांट मोर बिल्ट अप स्पेसेस जिसमें ज़्यादा कमरे हों ज़्यादा बड़ा कारपेट एरिया हो बालकोनी बड़ी हो एंड देन वी ऑल्सो वॉन्ट ग्रीन स्पेसिस जैसा कि कहा वॉकिंग के लिए स्पेस होना चाहिए बाकी चीज़ों के लिए स्पेस होना चाहिए उसके कारण आप देखेंगे क्योंकि लैंड इज़ वेरी कॉस्टली तो इनवेरिएबली हमारे शहरों में जब लोग अपना घर बनाते हैं तो सस्टेनेबिलिटी कंपोनेंट को कंप्रोमाइज करते हैं और ज़्यादा फोकस है मोर बिल्टअप एरिया में इसके कारण से शहरों में कंक्रीट के जंगल ज़्यादा हो गए हैं और ग्रीनरी कम दिखती है वॉकिंग स्पेसेस कम दिखते हैं उसके अलावा जो हमारी प्लानिंग की पैराडाइम थी उसमें भी फॉल्ट ये है कि हम लोगों ने वेस्टर्न कंट्री से प्लानिंग प्रिंसिपल्स लिया है जिसमें एक कंपोनेंट होता है बहुत ही चौड़ी सड़कें 45 मीटर वाइड रोड 60 मीटर वाइड रोड 100 मीटर वाइड रोड्स तो इफ़ योर मेट्रो पॉलिसी इज़ वेरी बिग जहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक है वहाँ पर तो वाइड रोड्स कहीं कहीं जस्टिफाई होती है लेकिन अधिकांश जगहों पर आप देखेंगे कि रोड वेथ मैच नहीं कर रहा है ट्रैफिक से और उसके कारण जितना आप बड़े बड़े सेक्टर प्लान करते हैं बड़े बड़े सड़कें प्लान करते हैं यू जो व्हीकल कंपलसरी हो जाता है बिना कार के आप कहीं नहीं जा सकते हैं 
आप जैसे चंडीगढ़ देख लेंगे तो जो कि बहुत ही माना जाता है प्लान सिटी है उसको लोग हम लोग राइट फ्रॉम द चाइल्ड हुड वी हैव बिन लर्निंग की ओनली प्लान सिटी इन इंडिया बट ट्रूथ इज इसके जो प्लानिंग प्रिंसिपल्स हैं वी शुड नॉट टेक इट एज रोल मॉडल वहाँ पर आप जाएंगे तो मान लिया कि आप कहीं रह रहे हैं वहाँ से आप कहीं कुछ एक ग्रोसरी भी खरीदनी है देन यू हैव टू गो वेरी फार अवे टू वन सेक्टर वेयर देर ये ग्रोसरी शॉप वहाँ जाकर आप खरीद सकते हैं तो वहाँ पर बिना कार के आपका काम नहीं चलेगा तो आप जो प्लानिंग पैराडाइम हम लोग शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें वॉकेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन शुड बी एबल टू वॉक टू द देयर वर्क प्लेस वॉक टू टू द ग्रीन स्पेस तो उसके लिए दो दो तीन चीज़ें की जा रही हैं एक तो है कि जैसे हम लोग जो पहले टाउनशिप प्लान करते थे तो पहले हम लोगों ने प्लॉटिंग कर लिया उसके बाद ढूंढते हैं कि कहाँ कहाँ ग्रीन डाला जाए तो जहाँ पर कोने में छोटी छोटी जगह होती थी वहाँ पर ग्रीन घुसाकर 15 परसेंट की जो रिक्वायरमेंट है लेआउट में उसको पूरा किया जाता था नाउ आवर पैराडाइम वी आर चेंजिंग दैट वी विल फर्स्ट प्लान ग्रीन एंड ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड उसके ऊपर फिर सिटी प्लान करेंगे द बेस्ट एग्जाम्पल इज जो हम लोग अयोध्या में वी आर डेवलपिंग ए न्यू टाउनशिप टेंटेटिवली नेम्ड एज नवे अयोध्या थाउजेंड फोर हंड्रेड हेक्टेयर एकर्स उसमें फोर हंड्रेड फिफ्टी एकर्स इज ब्लू एंड ग्रीन ब्यूटिफुल नेटवर्क ऑफ कैनाल्स कैरिंग सरी वाटर विल गो थ्रू द सिटी उसके दोनों तरफ ब्यूटिफुल ग्रीन स्पेसिस विल बी डिजाइन हालांकि एज आई सेड इससे थोड़ी सी हमारी प्लॉट की प्राइसेस बढ़ गई हैं क्योंकि मोर लैंड यू यूज फॉर नॉन सेलेबल पोर्शन विच इज ग्रीन द सेलेबल पोर्शन का प्राइस बढ़ती है तो एज आई सेड अफोर्डेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी में थोड़ा सा इंटरप्ले है लेकिन जिस तरह से फ्यूचर में लाइफ स्टाइल डिजीज बढ़ रही हैं जिस तरह से फ्यूचर में हम लोग नेट uh, जीरो की बात कर रहे हैं तो वी नीड टू हैव मोर ग्रीन स्पेसेस आई गिव यू वन मोर एग्जांपल लाइक फॉर एग्जांपल वी गिव ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स टू बिल्डर्स उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स के आधार पर नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट करने का रिक्वायरमेंट है तो नाउ दे मोस्ट ऑफ देम फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट लेकिन कौन सा ट्री प्लान करते हैं अशोक का ट्री जो विच ऑक्यूपाइज वेरी लेस स्पेस तो लीगल रिक्वायरमेंट पूरी है स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट पूरी है बट एक्चुअली दैट इज नॉट द ग्रीन यू वॉन्ट टू सी अराउंड यू वेर यू लिव तो इसमें जैसे आज ये डायलॉग हो रहा है तो इस तरह का डायलॉग मोस्टली प्राइवेट डेवलपर्स को भी इसमें दे हैव टू पुट इन देयर एफर्ट क्योंकि अब अधिकांश जो डेवलपमेंट है प्राइवेट डेवलपर्स के थ्रू हो रहा है दे आर डेवलपिंग टाउनशिप दे आर डेवलपिंग ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स तो उसमें भी सस्टेनेबिलिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए सस्टेनेबिलिटी उनके पैराडाइम में इंक्लूड हो इसके लिए एक बहुत बड़े आउटरीच अभियान की आवश्यकता है जिसमें जो इस तरह के जो मीडिया संगठन हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं अफोर्डेबिलिटी का जो हमारे हाउसिंग में मतलब होता है 35 स्क्वायर मीटर से 150 स्क्वायर मीटर तक ई डब्ल्यू एस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लो इनकम ग्रुप एंड लोअर और अपर मिड लोअर एंड मिडिल क्लास मिडिल ग्रुप हाउसिंग तो 35 स्क्वायर मीटर से 150 स्क्वायर मीटर पर्पस ये था कि जो अगर स्मॉल साइज के प्लॉट्स होंगे तो कम से कम उसकी कॉस्ट अफोर्डेबल रहेगी उसके द पर्सन के इनकम के लिमिट्स में आएगी बट आजकल इतनी प्राइसेस बढ़ गई हैं कि ई डब्ल्यू एस का भी एक मकान आजकल बिक रहा है तो सताइस लाख तीस लाख तो एक्चुअली जो अफोर्डेबल है होना चाहिए वो अफोर्डेबल अभी भी नहीं है तो देर हैज टू बी मैसिव वर्क ऑन ब्रिंगिंग अफोर्डेबल हाउसिंग विच इज सस्टेनेबल एंड ह्यूज चैलेंजेज 
and nobody can claim that we have um, tackled this issue. But the biggest uh, game changer has been Prime Minister uh, Awas Yojana, which is the Prime Awas Yojana, in that case, एक अफोर्डेबल हाउसिंग में एक एक तरह से क्रांति आई है जिसमें जो कॉस्ट टू द पर्सन है टू लैक्स है बाकी फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट सब्सिडाइज बाय द गवर्नमेंट उसके अलावा लैंड कंपोनेंट जो है इट इज फ्री दैट इज द दैट इज व्हाई द कॉस्ट आर मच बिलो द मार्केट रेट जिसमें लैंड कंपोनेंट को पैसा नहीं लिया जाता इट्स अ फ्री उसके कारण प्राइसेस कम रही हैं इसके कारण हजारों संख्या में मोर देन फिफ्टी थाउजेंड सच ग्रुप हाउसिंग में हम लोगों ने दिया है फिर जो बीएलसी है जो बेनिफिशियल लिट कंस्ट्रक्शन है उसमें तो लाखों की संख्या में घर बने हैं लेकिन सब्सिडाइज्ड हाउसिंग हैज ए लिमिट वी हैव टू प्रोवाइड हाउसिंग थ्रू रेगुलर जो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं उसके थ्रू भी अफोर्डेबल हाउसिंग मिलनी चाहिए फॉर दैट वी हैव ए पॉलिसी विच इज वर्किंग क्वाइट वेल जिसमें हर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में 10 परसेंट ई डब्ल्यू एस एंड एल आई जी के लिए उनको रिजर्व करना होता है बनाना होता है और उसको क्रॉस सब्सिडाइज किया जाता है उसकी कॉस्ट कम रखी जाती है डिपेंड एंड और उसका जो लोडिंग है बाकी प्रॉपर्टीज में की जाती है तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन में दैट इज वर्किंग जो शुरू में हम लोग घर अलॉट करते हैं ई डब्ल्यू एस एल आई जी को दैट इज एट ए रिजनेबल प्राइस बट जब मार्केट में जब सेकेंड सेल होता है उसका तो प्राइसेस अगेन गो बैक टू हायर वन सो द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज टू प्रोवाइड मोर स्टॉक इन द मार्केट इन दैट कैटेगरी सो दैट देर इज सफिशेंट क्वान्टिटी अवेलेबल सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस में कम डाउन फॉर दैट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इज हैज प्लान टू बिल्ड हंड्रेड न्यू टाउनशिप्स अक्रॉस द स्टेट जिसमें सिक्सटी हम लोगों ने ऑलरेडी इज ऑन द वे अप्रूवल मिलके चालू हो गया काम बाकी भी हम लोग कर रहे हैं एंड uh, uh, एक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की स्कीम है शहरी विस्तारीकरण योजना जिसमें टू परचेज लैंड गवर्नमेंट इज गिविंग मनी टू द अथॉरिटीज तो उसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम आएंगे भविष्य में जब फिर से गवर्नमेंट लेड डेवलपमेंट होगा गवर्नमेंट लेड टाउनशिप डेवलपमेंट होगा तो डेफिनेटली जो हाउसिंग स्टॉक है चाहे वो प्लॉट्स हो या घर हो उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो अफोर्डेबिलिटी विल इंक्रीज लास्ट पॉइंट विच आई वुड लाइक टू इम्फोसाइज कि जो सस्टेनेबिलिटी की बात होती है उसके लिए एक डेडिकेटेड बजटिंग होनी चाहिए मुझे याद है कि जब एजुकेशन की बात होती थी कि सिक्स परसेंट होना चाहिए जीडीपी का हेल्थ होना चाहिए सिक्स परसेंट होना चाहिए करके एक कैंपेन था तो स्लोली एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन इंक्रीज इन आवर बजट एंड यू कैन सी द इम्पैक्ट नाउ वी आर मच अहेड इन एजुकेशन एंड हेल्थ तो सिमिलरली देर शुड बी ए नाउ कैंपेन टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन सस्टेनेबिलिटी एलिमेंट्स ऑल दो देर इज लॉट ऑफ अवेयरनेस नाउ बट स्टिल द इन टर्म्स ऑफ द हाउ मच वी इन्वेस्ट आवर टाइम एंड मनी इन इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी उसमें अभी हम लोगों को हर डिपार्टमेंट को चाहे वो हाउसिंग हो चाहे हेल्थ हो चाहे एजुकेशन हो सबको उसमें दे नीड टू पुट मोर टाइम एंड मनी एंड एफर्ट इन टू दिस आई थैंक पाक न्यूज नेटवर्क फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस गैदरिंग एंड शेयरिंग माय व्यूज थैंक यू वेरी मच जय हिंद थैंक यू सो मच श्री रणवीर प्रसाद आई हाउसिंग कमीशन ऑफ यूपी हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड uh he said at last is very important part is for the first time we're hearing in any of the conference uh, i think government should think about it that can a separate budget be allocated to ensure sustainable sustainable measures are taken by the government uh, i think one of the key takeaways of this session was that point and also when you talked about that uh, 
how you are reversing the process. You, you gave the example of Ayodhya uh, that you are first identifying the green space and then building a housing uh, complex, not the other way that we are building a housing complex, then finding where, where the space are there. You are also putting efforts in walkability aspect. Uh, that's that's quite unique. Thank you so much. I request Gopi Krishna Arora to come on stage and kindly hand over a, a small token of appreciation to Mr. Uh, Ranveer Prasad. Huge round of applause for him, please. And in our event report, this point will be there as one of the key suggestions that a sustainability budget uh, should be allocated by the government. Thank you so much, sir, for joining us today.